Hai sobat siput, sekarang waktunya kita untuk istirahat sejenak. Seperti biasa kita akan masak. Hari ini kita tetap dapat support dari Ocean Finance. Jadi kita akan pakai alaskan so salmon. Lalu ada udang, ikime, iki jime prawn. Iki jime prawn ini punya tekstur rasa yang manis sekali. Untuk menu hari ini kita akan siapkan butter. Jadi udang dimasak dengan butter caramelized butter jadi butter itu akan menyelimuti udang itu dan seperti ditumis tapi tidak ditumis seperti dikukus tapi tidak dikukus jadi untuk lebih jelasnya mari kita mulai pertama kita siapin beberapa barang-barang kondimennya yaitu bawang putih bawang merah kalau bawang merah bisa langsung ya kita suka pedas kita pakai cabai kita sesuaikan posisinya, jadi jangan terlalu banyak cabenya. Untuk bawang merah, kita tetap pakai dia utuh-utuh begini. Jadi, pastiin aja dia terpisah satu sama lain. Nah, untuk bawang putih, karena kita pengen rasanya dia agak strong, dia akan kita potong jadi tiga, nggak perlu digeprek. Nah, untuk cabai kita potong seperti biasa, miring-miring aja. Jadi, usahain kalau potong cabai jangan lurus begini, tapi miring begini. Nah, dia akan jadi lebih enak dilihat. Untuk yang nggak suka terlalu pedas, dia bisa menghindari. Setelah kita potong-potong lomboknya, sekarang kita siapkan paprikanya. Jadi, potong paprika itu pastiin dalamnya nggak kita pakai ya guys jadi daripada kalian ribet bisa pakai sendok seperti ini untuk memotong paprika itu bisa dengan cara apa aja jadi bagaimana cara memotong yang baik dan benar itu simple nggak ada bener nggak ada salah yang penting rata jadi kalau saya kebiasaan saya bagi empat nah, setelah itu baru kita potong dia kecil-kecil begini Kita nyalain komfor Pastiin apinya rata Lalu kita masukkan minyaknya Kita potong bawang bombanya jadi dua Kali ini kita akan pakai hanya separuh Jadi separuhnya nanti kita akan siapkan untuk menu masakan kita yang lain Oke, okay, minyak kita sudah panas, sekarang kita masukin bawang-bawangnya. Jangan khawatir, biarkan dia sedikit melayu. Setelah itu nanti baru kita sambung ke kondimen-kondimen kita yang lain. Sekarang, ini udangnya. Kita akan buka dia. Dan kita akan cuci. Nah, meskipun udang ini frozen, tapi kalian bisa lihat teksturnya, kenyalnya, warna dari sisiknya masih sangat transparan. Jadi ini adalah udang fresh yang dibekukan dengan teknologi yang bisa dibilang sangat maju. Jadi, no worries, pasti fresh dan aman. Oke, okay, udang kita udah bersih. Kita nggak perlu kulitin dia, langsung kita tumis. Nah, untuk tumis udang, itu nggak perlu bingung. Cukup pastiin lihat warnanya. Jadi, kita lihat ya. Ini begitu segarnya dan orange-nya itu cantik sekali. Nah. Kalau orange ini sudah rata, nah itu tandanya satu sisi udang ini sudah bisa dibalik. Nah, sekarang kita masukin garam, black pepper, lalu sedikit rosemary boleh lah, oregano.
Dan yang terakhir kita kasih dia jalapeno. Jalapeno itu akan membuat kesan manisnya keluar. Pedas, manis, asam. Enggak terlalu pedas kok. Kalau jalapeno yang asli masih fresh, pedasnya minta ampun, guys. Nah, ini sambil kita balik-balik udangnya. Pastiin posisinya juga rata. Oke, sekarang kita masukkan visos. Visos bisa pakai 2 sendok. Lalu setelah visos kita pastikan pakai saus tiram. Saus tiram kasih 3 sendok boleh. Karena kita butuh merubah warnanya dia jadi golden brown jadi ya kita harus pakai dia agak banyak kan. Pastiin masak dengan api yang tepat jadi api nggak boleh terlalu besar karena kita pakai bawang ini kan utuh-utuh banget ya jadi harapannya bawang itu masih utuh tapi dia harus empuk nah setelah kena saus tiram otomatis warnanya jadi berubah jadi dia agak lebih gelap gitu ya sesuai dengan harapan karena nanti makanan ini pun juga akan berwarna sedikit gelap oke okay, uh, sudah mulai matang sudah mulai kering jadi sekarang waktunya kita masukin paprika ini ada paprikanya bisa kita masukin sama bawang bombay jadi kita nggak pakai garam nggak pakai gula karena bawang bombay itu akan manis aduk-aduk lalu siapkan jeruk nipis untuk satu porsi ya tiga empat orang ini kita pakai tiga per empat jeruk nipis kita pasti ini langin bijinya lalu kalian bisa peras langsung kalian aduk kita tambahin dengan kita ini dengan bakso udang ini siapin dulu bakso udangnya kita akan potong dia jadi empat bagian ini, ini dan begini oke, bakso udangnya sudah kita potong, kita masukin oke, ini untuk smoke beef kita akan potong dia jadi ke semacam dadu kita pakai separuh dari ini boleh kita rapiin dia lalu kita potong dan langsung kita masukin dia seperti ini jadi pastiin dia rata jadi Oke, okay, sekarang masakan kita ini sudah cukup rata dan kita akan diamkan dia sesaat sebelum yang disebut dengan caramelize itu kita masukkan. Apa sih caramelize itu? Caramelize itu adalah butter yang dilelehkan. Jadi pastiin dia agak meresap. Setelah itu baru kita kasih Oke, okay, sekarang kita masukkan butter. Jadi kita akan pakai untuk segini ya, harusnya separuh ya. Lalu kita akan potong separuh. Dan kita masukin langsung. Oke, okay, setelah butter ini masuk, kita aduk dan kita ratakan. Jadi pastiin dia tercampur dengan rata sampai warnanya jadi seperti ya keruh ya kayak bisa dibilang kayak kare ya. jadi bisa kita lihat pertanyaannya bagaimana cara membuat caramelize nya kita nggak ngeliat gula di sini ya jadi caramelize nya itu 
sedikit tricky pastiin ini rata di semua campuran kondimen kita nah setelah dia sudah benar-benar rata cara membuat karamelasinya adalah dengan cara menutup ini dan mengecilkan apinya lebih kurang jadi setengah selama 4-5 menit nah berhubung kita ini sekarang kondisi lagi dingin jadi nggak bisa kalau cuma 4 menit kita akan coba di 6 sampai 7 menit. Nah, sekarang sudah sampai batas waktu yang kita tentukan dan bisa kita lihat bersama-sama. Caramelize-nya itu seperti ini. Jadi dia harus berkilau-kilau. Nah, kalau berkilau-kilau ini sudah jadi. Lalu parameter kedua adalah bawang. Bawang merah lah paling kita gampang ya karena dia harus berubah menjadi transparan seperti ini. Ini kan transparan. Kita lihat serat-seratnya. Nah, kalau sudah transparan gini berarti masakan ini bisa dikata sudah selesai. Oke, sekarang kita sudah siapkan salmonnya. Jadi kita akan buka salmon kita. Nah. Kita tarik perlahan-lahan. Pastikan kalian narik itu pakai jadi trenya yang ditarik ya. Nice. Bisa kita lihat Seger banget dan masih ada kulitnya Untuk salmon kita akan potong salmon ini jadi dua Seperti ini Biar kita mud lebih mudah ngolahnya jadi guys Potong seperti ini Lalu pastikan kalian melakukan irisan di kulitnya sedikit Tapi ingat jangan sampai putus ya Jadi itu hanya untuk marinet bumbu Oke untuk salmon kita akan pakai salt and pepper jadi berarti ini salt black pepper side pay ya kita balik dia tentu saja dengan black pepper dan salt again oke okay. Oke, okay, kita akan mulai nyalakan kompor kita. Kita pastikan pan kita akan panas. Nah, kali ini kita akan menggunakan ketumbar. Jadi kita akan pakai ketumbar. Intinya ketumbar dulu. Secukupnya aja. Ya, satu sendok teh lah. Ketumbar itu akan kita canning sampai dia benar-benar sedikit terbakar. Nah, kalau dia sudah ringan dan mulai rata seperti ini, tandanya dia itu sudah cukup panas. Setelah dia cukup panas, kita akan masukkan minyak. Ini cukup. Nah, kita aduk rata dia begini. Sampai dia mengeluarkan sedikit asap. Kita masukkan salmonnya, kita beri taburan jeruk nipis. Caranya pencet-pencet jeruk nipis biar lebih mudah untuk diperas. Potong aja. Tips dari saya adalah memanggang salmon dengan bagian daging terlebih dahulu. Sembari memanggang bagian bawah, kita akan taburin jeruk nipis di bagian kulitnya. Nah, 
sesekali kita bisa memberikan taburan minyak panas ke atas kulitnya itu tidak ada masalah pastiin kalian melakukan itu tepat di sayatan ikan yang tadi kita buat ya sehingga bumbunya itu nanti bisa masuk dari atas dan dari bawah memasak salmon tidak terlalu lama pastikan api cukup dan pan yang kalian gunakan itu benar-benar bisa memasak dia dengan rata estimasi dari saya sekitar 2-3 menit maka salmon sudah bisa dibalik nah untuk bagian atas itu agak lebih membutuhkan waktu yang lama dan harus dengan api yang kecil kenapa? supaya dia bisa crunchy kalau kalian bisa lihat bersama-sama dia sudah mulai pink ya bagian bawah sini jadi bisa kita balik Ini bukan gosong, ini adalah marinade dari ketumbar tadi Jadi biarin aja, jadi akan mempercantik warna jadi Kita ratakan dia Kita kecilkan apinya guys Dan biarkan dia lebih kurang Lebih lama sedikit dari yang tadi Kalau yang tadi itu Sekitar 4-5 menit karena kondisinya ini dingin banget dan angin kita kenceng kita akan coba untuk pan dia dengan api kecil selama 8 menit sesekali kita boleh naikin minyaknya ke atas untuk menjaga dia tetap tender dan moist dan kita biarkan dia sekarang salmon kita sudah cukup jadi sudah matang dengan sempurna bisa kita lihat bersama-sama kalau kita balik seperti ini dan kalian dengerin ya dia crunchy banget oke okay, kita restingkan dia kita pori sedikit minyaknya di atasnya dan kita akan diamkan dia karena akan segera kita masuk ke proses kondimen selanjutnya oke okay, karbohidrat kali ini kita akan menggunakan kentang jadi kita nggak pakai nasi dulu kita akan pakai kentang nah kebetulan kita tadi waktu perjalanan nemu kentang merah di pasar di bawah jadi kentang merah itu punya rasa yang lebih unik daripada kentang biasa untuk bentuk hampir lebih kurang sama, hanya dia berwarna merah seperti ini ini adalah kentang merah oke, kita akan potong dia menjadi beberapa bagian lalu kita langsung taruh di, di pan seperti ini kita akan selanjutnya penuhi pan itu dengan kentang Di atas pan ini kita akan bumbuin dia dengan garam dan lada hitam Black pepper Lalu kita langsung balik dia Seperti ini Jadi pan masih mati ya guys Jadi jangan dinyalain dulu Biarkan pan itu mati Kita lanjutkan dengan garam Dan black pepper Baru setelah ini kita akan nyalakan pan kita dengan api sedang Nah, sembari menunggu kentang kita matang Kita akan masukkan jamur Jadi Jamur ini selain sehat, dia juga punya rasa yang unik Itu akan melengkapi karbohidrat kita hari ini Kentangnya bisa mulai kita balik Nah, begitu dia terbalik Dengan sempurna Biarkan dia meresap Lalu baru kita masuk ke jamur, masukin jamurnya Masa jamur ini nggak terlalu lama guys, jadi matiin aja biar terpanjang tipis-tipis gitu lah Oke, okay, sekarang kita bisa lihat jamurnya sudah mulai matang Seperti ini dia udah mulai layu Nah, kalau udah mulai layu seperti ini berarti tandanya kentang kita pun juga seharusnya juga sudah matang ya Oke, okay, sudah sangat matang Dan kita lanjutkan ke tossing Sebelum kita angkat kita akan taburkan oregano dan kita akan lakukan tossing nah. oke okay, sekarang kita semua kondimen kita sudah siap dan kita akan mulai melakukan dressing kita taruh kentangnya dulu 
lalu kita panggil salmon kita tidak ada hal yang khusus sih untuk melakukan dressing jadi semua bisa kalian tentukan sendiri nah kita sekarang akan masuk ke jamurnya jadi disusun rapi-rapi dihiasin ini lalu di samping-sampingnya boleh kita kasih bawang ya jadi bawang-bawangnya itu dia itu jangan sampai menutupi udangnya karena udang itu juga lebih indah dari bawang guys nah, sekarang akan kita bersihkan pinggirannya dan oke okay, jadi ini adalah hidangan salmon dari kita kita beri nama ini adalah salmon tumis udang ala siput hutan udah bukan? <laughs>